हेलो गाइस वेलकम टू आशुतोष कोचिंग सेंटर ओके तो हेलो गाइस वेलकम टू आशुतोष कोचिंग नाटो टू वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द चैप्टर नेम इज कौन से The book name is Concept Sex Education for Your Youth. Okay. अब आगे देखते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है देखिए दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर तो जैसे कि आप जानते होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रेमवर्क कंडीशन तो फ्रेमवर्क कंडीशन के बारे में कुछ जान लेते हैं ठीक है तो फ्रेमवर्क कंडीशन क्या होता है देखो फ्रेमवर्क कंडीशन में क्या होता है तो फ्रेमवर्क का हिंदी होता है हम लोग जैसे कि हम लोग जान सकते हो ढांचे की और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलना अब देखो आगे हम लोग जानेंगे सेक्स एजुकेशन होता क्या है देखो सेक्स एजुकेशन वॉज कन्फर्म ये एक मिनट को स्टॉप कर लेता हूँ देखो सेक्स एजुकेशन क्या होता है सेक्स एजुकेशन वॉज कन्फर्म्ड एज अ पब्लिक टास्क बाय द जर्मन एक्ट असिस्टेंट फॉर द प्रेगनेंट ह्यूमन एंड फैमिलीज एस एफ एच जी ऑफ ट्वेंटी सेवन जुलाई नाइनटीन नाइनटीन टू एंड हैज द इंक्रीज इन हिज सिग्निफिकेंट एंड टास्क फॉर्मुलेटेड इन आर्ट वन एंड पैरा वन ऑफ एस एफ एस एच जी एंड वर्शन डेटेड ट्वेंटी एट एंड नाइनटीन नाइन्टी फाइव एज फॉलो तो हुआ का सेक्स एजुकेशन जो था वो नॉर्मली पब्लिक के द्वारा जर्मन एक्ट द्वारा देखो हुआ क्या कि जर्मन एक्ट जो हुआ था ना असिस्टेंस के लिए प्रेगनेंट वुमेंस के लिए जब हुआ था ट्वेंटी सेवन नाइनटीन नाइन्टी टू में तो उस टाइम क्या हुआ था पब्लिक के द्वारा एक एक्ट लागू किया गया था जिसको हम लोग सेक्स एजुकेशन द्वारा वही से ही सेक्स एजुकेशन की शुरुआत हुई थी फिर इसमें क्या हुआ था बहुत सारे टास्क फॉर्मुलेटेड हुए थे जैसे कि आर्ट वन में आर्टिकल्स एक में क्या कहा और एटी वो पढ़ा एक में कहा गया था ऑफ एसएससी के बारे में और फिर बाद में फॉलो किया गया ठीक है फिर उसमें पहला क्या गया है फेडरल सेंट्रल ऑफ हेल्थ एजुकेशन में देखा जाए ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी हेल्थ एजुकेशन के लिए या एलिबरेट सेक्स एजुकेशन कॉन्सेप्ट के लिए एंड इच जियर्ड टू द वेरियस एज एंड द पॉपुलेशन ग्रुप्स and with the participation of the landers and in cooperation with the representative of family counseling and institution for exposure uh, for the purpose of preventive health care and the avoidance and resolution of the pregnancy conflict okay yahan tak koi dikkat to yahan tak koi dikkat hua तो इसमें कहना क्या चल रहा था जैसे हमने देखा फेडरल हेल्थ कम्युनि एजुकेशन जो होता है वो किसी भी हेल्थ एजुकेशन या एलोरेट्स कॉन्सेप्ट को लेके रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि इच गियर टू द वेरियस एज मतलब अलग अलग एज या पॉपुलेशन ग्रुप्स में क्या होता है कि उसको जियर्ड करता है ठीक है ना और बाद में देखा जाए तो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द लैंडर और द एंड द बोलते हैं नी कोपरेशन एंड द रिप्रजेंटेटिव ऑफ द फैमिली काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन of the sponsor for the purpose by the preventing health care and the avoidance of resolution and the pregnancy conflict to isme kehta kya hai ki normally dekho jo participant lenda ka jo participation jo hota hai ya phir jo cooperation jo hota hai wo represent karna chahta hai ki family counseling institute mein jo jo cheez hota hai uske liye sponsor karna ya phir usko uske usko prevent karne ka tarika ya usko avoidant ya usko pregnancy conflict karne ka resolution bhi deta hai फिर देखो फेडरल सेंटर ऑफ हेल्थ एजुकेशन डिसमिनेट क्या कहता है देखो द फेडरल सेंटर फॉर द हेल्थ डिसमिनेशन द नेचुरल यूनिफॉर्म एजुकेशन मटेरियल ऑफ द परपोज स्टार्टिंग पारा देखो फेडरल सेंटर हेल्थ एजुकेशन था वो उसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था स्टेट पारा फर्स्ट में ठीक है ना एंड इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड एंड कॉन्ट्रासेप्टिव आर कॉम्प्रासेप्टिवली एंड रिप्रजेंटेड ओके यहीं पे बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया गया था और बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट किया गया ठीक है ना मतलब लोग जो थे उसको धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए ओके तो यहाँ तक किसी को दिक्कत अब देखो यहीं से बात आता है पॉइंट थर्ड में देखें तो एजुकेशन मटेरियल आर सप्लाई टू इंडिविजुअल पर्सन फ्री ऑफ 
चार्ज ऑन रिक्वेस्ट एंड एज अ टीचिंग मटेरियल्स टू स्कॉलरशिप एंड द वोकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द काउंसलिंग ऑफिस एंड ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूथ एजुकेशन टाइम वर्क तो कहना कि एजुकेशन मटेरियल जो था वो सप्लाई किया गया पर्सन को बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज मतलब बिना किसी पैसे का जो था लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक बांटे गए और तो और एजुकेशन मटेरियल भी बांटे गए और उसको सिखाया गया कि स्कॉलरशिप या वोकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग ऑफिस को या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ यूथ एजुकेशन टाइम वर्क क्या होता है ठीक है अब देखो जो सेक्स एजुकेशन ऑफ योर ऑफ यूथ इज बेस्ड ऑन द स्टेचुअरी स्पेसिफिकेशन एंड इज रिगार्डेड इन अ कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टेक्सट एंड कवरिंग ऑल एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन तो इसमें क्या हुआ सेक्स एजुकेशन जो होता है वो बेस्ड होता है स्टेचुअरी स्पेसिफिकेशन पे या फिर रिगार्डेड इन अ कॉम्प्रहेंसिव कॉन्टेक्सट पे एंड कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन ओके और ये सारे सेक्स एजुकेशन को कवर करता है एक कॉन्टेक्सट के थ्रू या कॉम्प्रहेंसिव के थ्रू ठीक है ओके okay? अब हम जानते हैं सेक्सुअलिटी का डिफिनेशन क्या होता है देखो कहा रहा है द फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन एंड जस्ट वेट फॉर सेकेंड कह रहा फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन ऑफ ऑफ सेक्सुअलिटी एंड कॉन्कर्स विद द डब्ल्यू एच ओ डिफिनेशन इन ऑफ नाइनटीन ओके तो फाइनली डब्ल्यू ने नाइनटीन नाइनटीन में सेक्सुअलिटी का कंप्लीट डिफिनेशन दिया सहमत हो के ठीक है ना अब ह्यूमन सेक्सुअलिटी जो होता है एक नेचुरल पार्ट है ठीक है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का थ्रू द एवरी फेज ऑफ लाइफ एंड इंक्लूड द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल एंड द सोशल कमेंट कंपोनेंट्स ओके तो किसी भी जो ह्यूमन से उसका जो सेक्सुअलिटी जो होता है वो नेचुरल पार्ट नेचुरल पार्ट है ह्यूमन्स के लिए डेवलपमेंट के लिए तो आप बेसिकली अगर मान लो कि आपको सेक्सुअलिटी के लिए ह्यूमन राइट है तो वो मिल सकते हैं बिल्कुल ठीक है ना आपको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सेक्सुअलिटी एक कॉमन चीज है सबके लिए होते अब देखो कहते हैं परशुएंट्स ओके तो परशुएंट ऑफ द स्टेचुअरी स्पेसिफिक आर्ट इन इन आर्ट वन एंड द पैरा वन ऑफ एस 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 एफ एच डी सेक्स एजुकेशन मस्ट बी डिजाइन टू बी कॉम्प्रहेंसिव एड्रेसिव वेरियस एज ग्रुप्स एंड टारगेट ग्रुप्स सेक्स एजुकेशन मस्ट बी more than the mere communication of knowledge and about biological process and the technical accept of contraception but it must also appeal to the emotion and give the consideration to the multiple facet and accept of the relationship and the lifestyle situation in the life and value and the ethical accept and in particular the protection of unborn life according to the ruling of federal constitution and nal court of 28 5 okay sexuality a component of health education ko promotion mein jante hain to kya kya raha hai a sexual education sex education is an integral element of of health education and the health promotion and sex education is oriented to the ऑब्जेक्टिव एंड द प्रिंसिपल द द ये कहते हैं थियोरी एंड एज अ स्टेट आउट इन द रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्सटी फोर्थ कॉन्फिडेंस ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर एंड इन नाइनटीन नाइन्टी वन एग्जाम फॉर एग्जाम्पल फर्दर सेक्स एजुकेशन फॉर यूथ इज ऑरियंटेड फॉर बोथ ज्वाइंट एंड द डिक्लेशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड साइंस एंड द मिनिस्टर फॉर द फैमिलियर्स अफेयर एंड सीनियर सिटीजन एंड वुमेन एंड यूथ एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ नाइनटीन नाइनटी टू एंड द यू एन डी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ऑफ नाइनटीन नाइन्टी फोर ओके इसको आप लोग ध्यान रखें उसके बाद हमारा सेक्सुअलिटी एम्बेड इन द सोसाइटी एंड इट इंस्टीट्यूशन क्या होता है तो देखते हैं ध्यान से एक एक चीज़ का समझेंगे अब देखो सेक्सुअलिटी एम्बेड इन सोसाइटी एंड इट इंस्टीट्यूशन क्या होता है सेक्स एजुकेशन फॉर यूथ इज एम्बेडेड इन इंस्टीट्यूशनल एंड द सोशल कॉन्टेक्सट एंड द पेरेंट्स द स्कूल नॉन स्कॉलरशिप्स एंड योर यूथ एंड नॉन लिस्ट द एंड नॉट लिस्ट द मीडिया पार्टिसिपेट इन द सेक्स एजुकेशन ऑफ यूथ एंड इन्फ्लुएंस इन इट डिस डिफरेंस डिफरेंट वेज एंड दे ऑल कम्युनिकेट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एंड दस द फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑरियंटिंग वेरिएबल पेरेंट्स के और द पेरेंट्स और गार्जियंस प्ले एज अ इम्पॉर्टेंट रोल एज इन द मीडिएटर ऑफ सेक्स एजुकेशन 
and the right to the education which parents and the guardians have uh, therefore disposal include the individual sex education of their children however there are still difficult in the fulfilling this role and regarding sex education as a element as an elephant element okay and sex education as a whole school kya hota hai owning to the mandate on or of the school to the provide education and they obligate obliged to participate in the sex education according to the 1968 resolution and the standing conference of the minister sex education of the and the cultural affair and on sex sex education in school देखो कह रहा है द एजुकेशन टू बी परफॉर्म्ड इन स्कूल डिस्क्राइब इन द गाइडलाइंस ऑन द सेक्स एजुकेशन इन द इन द रिस्पेक्टिव फेडरल लैंड एंड द गाइडलाइंस डिस्प्लेड डिफरेंस एज रिगार्ड द लेवल एंड द टीचिंग मेथड एंड द टॉपिक्स एंड डिस्पीट ऑफ द इफर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन एंड द कल्चर अफेयर सेक्स एजुकेशन इज नॉट इंटेंसिवली डील विद स्कूल ओके इम्प्लीमेंटेशन देखो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस जो होता है इन इन द क्लास रूम रिमैंस एज एन इम्पॉर्टेंट टास्क द कंटेंट लैंडर ऑथोराइज ऑथोरिस्टिक ऑथोरिटीज आर पार्टिकुलर इम्पोर्टेंस ऑफ आर इन द इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस ओके हम्म इसे कुछ पॉइंट दे रखे इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एग्जाम में नहीं तो बट डेली लाइफ में आपके काम जरूर आएगा उसके बाद आगे देखते हैं अब यहाँ से क्या कर रहा है देखो नॉन स्कॉलेस्टिक यूथ क्या होता है वर्क नॉन स्कॉलेस्टिक यूथ वर्क इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट अ फर्दर इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑन ऑफ द एक्शन इन द सेक्स एजुकेशन फॉर द ईयर्स यूथ्स एंड नॉन स्कॉलेस्टिक्स यूथ वर्क ऑफ ऑफर्स यूथ पॉसिबल टू लर्न एंड एक्सपीरियंस थिंग्स एंड द सप्लीमेंटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड इन द फैमिली एंड इन स्कूल इट प्रोवाइड्स अ चांस टू मीट पीयर्स एंड इन्जॉय द जॉइनली एंड ऑर्गेनाइज लेशर टाइम एंड इन दिस कॉन्टेक्सट कॉन्टेक्स द ऑफर ऑफ द नॉन सोलस्टिक यूथ वर्क कैचर टू नेट्स द यूथ एंड आर जनरेटेड एंड आर गियर टू द वर्ल्ड ओके sex education influence of society sex education of for youth must always be seen in the context okay hmm context of the social influencing variables such as a leisure and the consumer market and the media and the media offer an increasing number of of uh, port portrayals and of and of forms of sexual lives and experience they communicate concept and the value relating the sexuality love partnership which definitely influence and the orientation process by youth undergo the offers create impressive that communicate about sexuality and has become open and less taboo in our society however it is also fact that many people not only youth and find it hard to talk about the sexuality they they shy away from the addressing question or the problems arising in the text communication as obstacles kya hota hai dekho communication obstacles or a list or at least speechlessness and the continue to the character the way uh, way people deal with the will this area of life and more open less taboo writings and communication of sexuality includes respecting the need of every single person for a protected private sphere sphere okay ab kya the health promotion and the preventive health care care are not the exclusive province with of the health policy is the in in the narrow sense and the prevention is the sense of preventing health is the take the task of the numerous field of policy as the regard and development of the youth and the youth adult and this means acting and an environment in which youth can develop into the responsible for people okay and there is a <clears throat> okay ek uh, minute ek minute अब देखो काढ़ा है देयर हम्म 
तो देयर इज अ पार्टिकुलर नीड फॉर द पॉलिटिकल एक्शन इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एंड यूथ पॉलिसी एंड पॉलिटिकल एक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द एरिया टाउन प्लानिंग मीन सिक्यू मीन्स मीन्स योर एंड मिश्योर टाइम देखो टाउन प्लानिंग मेजर एंड द सोशल एंड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चरिंग एंड द डिविजन ऑफ लेबर बैट बिटवीन द मेन एंड द वोमेन एज एज रिगार्ड अदर सोशियो पोलिटिकल एंड मेजर एंड द नेसेसरी फ्रीडम टू टेक द डिसीजन एंड रिगार्डिंग द लेटर इंडिविजुअल फैमिली प्लानिंग इज ऑनली इंश्योर द इंश्योर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग कंडीशन एंड द अप्रोप्रिएट फॉर द फैमिली एंड द चिल्ड्रेन विच विच ओपन अप द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेन्स एंड द वोमेंस एज वी रिगार्ड द कम्युनिकेशन सॉरी बोलते हैं रिकाउंसलेशन एंड और द ऑफ द ब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड एंड द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी इन टेक्सट एंड इफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर डैट द मेन ऑल्सो बी मेक इंक्रीज यूज द यूज ऑफ द पॉसिबिलिटीज एंड अफोर्ड टू देम बाई लॉ ओके गाइज तो फाइनली दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड सो ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो